të dashur mishë të kësaj pas mesnate, kam knasin të kem një pianiste, pedagoge, Merita Regjen. Mirë se erdhe. Mirë se erdhe. Êshtë knasi këtë që të kam këtu? Falem derit për ftesë dhe për mua është knasi që jam këtu mesë jështë. Pianoja është një elementi pashmangshëm në jetën tue, për jo. Sa rëndësishme është dhe sa vëmëndje të ka marë një jetë mbi tastet e saj. Po, nuk di më të abëj dalimi se si do të ishte merita pa pianon në këtë pikë. Gjithë jeta ime që kërëm që në fare vogël është lidhur me muzikën, për fatë të mirë, prindrit e mi e kuptuan që kisha shumë vëmënd të ndaj muzikës, këndoja në përshpi. Dhe fati më ndimoj që prindrit më më sugjeruan që të vazhdoja shkollën në muzikës që kur isha fare vogël, dhe me të filluar këtë rukëtim, në falënë, nuk është ndërper për asë një moment. Unë vazhdoj luaj pianon qëtë moment, qëtë dit e jetës time, dhe kjo më ka shëshëruar të rektu. Ju qithmonë e keni ndërthur pedagogi edhe jetën artistika, nuk i keni ndarë. Më vjenë mirë se ju një zëvënës dekane, po jeni dhe shefe katedrës o pianos. Ju rrisil një shpesh edhe figurat në vëmëndja, s'fund mi ishte, guraziu, themelu e si katedrës o pianos në liceon artistik, por edhe në akademin arteve. Sa rëndësishme është të kthejmë kokën pas? Po, me ndoj që është shumë e rëndësishme pasi duke vetëm duke njohur mjërë të kaluar anë mund të vazhdojmë të qartë dhe të sigurt në të ardhmen. Tonin Guraziu është një figurë shumë komplekse, shumë e rëndësishme në muzikën shqiptara. A i ka qënë pianisti pari diplomuar për piano në vitet 30 në Itali, në konservatorin në Bolognës, më pas me adet dashurin e shumë prej patriotve të atyre viteve u këthuje në Shqipëri. Filloj t'ja pi piano në liceu në shtetënarë në... Naturisht ishte një liceu jo me drejti muzika, në vitet 36, por një liceu letemi gjimnazi për gjithëshëm, dhe mësimet e para të pianos të të atyre që më vonë u bën pianist, përfshirë dhe pedagogën time, Margarita Kristidin, pikër ishtë tonu i nguraziu ishtë a i që i dha këto mësimet e para të pianos, dhe jo vetëm asaj po shumë të tjerëva. Më pas... Në viti 1926 të kryua liceu artistik dhe të një nguraziu ka qënë dhe me lusi i katedrës e pianos aty dhe më vonë në viti 1962 me kryimin e konservatorit të shtetit për sëria ishte profesori pari pianos. Pra një nga gurët e themeli të shkollës tonë shqiptare të pianos në Shqipëri. Për fat kej që jetë ati rodhi në mënyrë shumë dramatike, a i pikër ishte ambjente të shkollës tonë u arrestua bile në një kujtim që bëm para të ditësh, profesor Robert Radoja, që besoj e njifë një të gjithë pianistin në njohër, ta kisha qënë aty në klasë kur erdhë, kur erdhë skuadra e arestimet dhe e pyti. Që qëfar keme veta, të një nguraziu kishte librat e pianos disa vepra që veti kishte kompozuar, a i shtu u drejt Robertit, si një një film, dhe i tha nuk kam asgjë, kam vetëm gjaketën. Dhe Roberti me shumë kujdesë, i mbajti këto libra në atë kohë që ishte e mendoni se qa vështirësiet mbaje vepra të një personi që ishte i deklasuar dhe i burgosur dhe i ruaj ti për të siel dheri në ditët ku jemi në esot ajo kujdesi dhe ajo dashuria e ti studenti atë dit më vonë në guraziu u lirua nga burgu po naturisht që nuk bëj fjalt kishte i njetë koncertale kjo arriti të ndothte për fatë mirë në moshën 90 vjeqara Të nënë Guraziu ka bërë një koncert në Teatrin e Operas dhe Baletit. I mundësuar dhe nga dy mishë nga Nora Qashko dhe nga Vasa Toli, që ishte drejtori të atmit në atë ko. U vesh me frak dhe doli në para publikut krej qytetas në në djetë vjeq. Dhe luajti shumë mirë në mënyrë virtuose, unë mbajmë në të nënë Guraziu. Sëpse nuk mund vazhdosh për para kur me ndonë që historia për fillon me mua. Jo. Shumë rëndësishme që të rëmojmë në filesa, në rënjë dhe në tradit. Pa tjetër, dhe të jemi të respektushëm dhe të jemi mirë njësë këture njerëzve, të cilët duke mos pasur asë gjë, ata kanë filluar diqka. Dhe në një farë mënyra, unë mendoj që përveç se mirë njohës dhe respekt në këture njerëzve, ne kemi dhe një lojt detyrimi. Këta njerës që kanë kryuar muzikën klasike në Shqipëri, kanë kryuar nga hi që kanë selë kulturën europiane në Shqipëri dhe kanë selë dhe riktu ku e marëm ne. Êshtë një lista fete që kalohet. Dhe unë, duke folur edhe si një nga drejtuesit e fakultetit muzikës, 
kam përgjegjësinë që në këto në këto kohë që unë kam këtë përgjegjësinë në dorë, duhet pa tjetër ta çoj përpara dhe mundësisht të bëhet edhe më mirë se që kam gjetur. Kjo jo vetëm, përtem. jo vetëm ta çoj, domethënë jo vetëm të punoj për me qenë mirë, po a kam mundësi të jetë shumë mirë duke pasur parasysh çfarë sakrifice është kam bërë para meja, ata që kanë qenë. Është vërtet shumë e bukur dhe për këtë të respektoj shumë, sepse edhe në 6 ditë vjetore, një vit më përpara të fakultetit të muzikës dhe të akademisë së arteve, pa do të ndërime edhe të figurave të cilët kanë dhënë një kontribut të qmuar, si që është edhe pedagogia juaj, Margarita Kristidi. Juftoj të ndjekim një material për Merita Regjën dhe rikëthejme më pas në studio. Merita Regja Tërshani, takimin e parë me artin e veçanërisht me pianun e ka të hershëm, kur ishte vetëm 6 vjeç, të parët që pikasa më plirje në saj për muzik ishim prindrit, kështu do të niste e rukëtimi artistik i regjës me pianun, që më vonë do të bënde që të mos shkëpute i më prej saj. Ka mbaruar liceun artistik në klasën e mësueses në djeshde a porodini në vite 1990, Dhe më pas ka kryer studimet e larta në klasën e profesoresh Margarita Kristidi në Akademin e Arteve në Tiran. Ka ndjekur disa kurse pas universitare në Gjermani me profesor të njohur, si Paul Bedure Skoda, Till Engel, ka luetur si soliste me orkestrat e radio-televizionit shqiptar, teatrit e operas e baletit, filharmonin e Tiranës, orkestrën e Akademisë Arteve, me orkestrën e filharmonisë e Kosovës, me dirigent të njërë shqiptar dhe të huaj, ka marë pjesë e ftuar në festivale prestigjose si soliste dhe në ansamble të muzikës së dhomës. Êshtë e ftuar prej shumë vitesh në festivalet më prestigjose të rajonit, si në festivalin Re Musika në Kosovë, Orit Summer Festival, Pianodrom, festivalin dërkomtari muzikës së dhomës, Different Trains Festival, Balkan Contemporary Music Festival, e të tjerë ka interpretuar në shumë skena në vendet të ndryshme si Gjermani, Austri, Japoni, Danimark, Zvicar, Itali, Greqi, Macedoni e të tjerë. Luan në muzik dhome me instrumentist të njohur si Klejdi Sahaci, Ruden Sturku, Ermir Abeshi, Andrej Bjelou, Firman Lermer, Andreas Lend, Areta Zhula, Tomas Loll, Roberto Trainini e të tjerë është interpretusia e shumë premierave të veprave për piano të kompozitorve shqiptar, si dhe disa premierave shqiptare, si integralia veprave për piano të Dzenakis në festivalin vjeshta e Tiranës, 1998, ku në sal ishte i prenishëm vet autore. Në vitin 2009 ka registruar një cidi me veprat të Shumanit dhe më pas një cidi me veprat e Aleksandr Pecet. Në Shqipëri është fituesja e disa të shmimeve si interpretuesja më e mirë në festivalin e muzikës së rrës shqiptare në 1996, dhe nga një juri e kërësuar nga kompozitori frances, Bëf. është fituesja e dyherë e të shmimit kult në vitin 2010 dhe 2016 si interpretuesja më e mirë e vitit. Punon në Universitetin e Arteve në Tiran që prej vitit 1994, filimisht si koncert maestar, dhe që nga vitit 2002 si pedagoge në katedrën e pianos, ka titullin profesori asociuar që prej vitit 2007 dhe aktualisht është zëvëndës dekane e fakultetit të muzikës dhe drejtuese e katedrës së pianos. Ky ishte paka shumë rukëtimi juaj artistik i gjatë. Në gjohë se da mërnim si pentagrame dhe beson se të emocionon edhe fakti kur rritë gjonë ato të shfarë kja rritur. Naturisht që ndjehe mirë, me ndoj që është një pun që ja ka vletur edhe një mund edhe një lodhje që pa tjetër i ka marrë frytet e saj. Tu atë këthej pak në ko, kërin qënë e vogël, ku toni në rapi, të bëri të ndroje besoj edhe instrumentin. Filimisht, keni filluar me violin dhe me pas... Dëshira e prinderve ishte që të filloja violin, duke e parë këshu nga ana që ka më shumë violinista orkestra, kurse piano një është, dhe ka pas dhe qka të vërtet këtu në fakt ashtu është, ka më shumë vënd e pune për, ka pas më për para, më shumë vënd e pune për violinist, të sa për pianist, por ti kushto është gjithë jetën, një gjëje duhet për mendimit tim pa tjetër që të ketë pasion brënda, të jetë një gjë që të dua shumë, sepse nuk është ko e shkurëtër, jeta është edhe e shkurëtër, por është edhe e gjatë. Kështu që duhet pa tjetër të duash atë që bënë. Kjo ka qenë këshila ime dhe për fëmijët e mi, nuk kam dërhyrë në 
që që do të bërë në pas i mendoj që njëri u duhet të zgjedhi vetë edhe me i bindur që është ajo që do. Dhe ajo që unë doja në të kojë ishte piano. Ishte valë si tonin harapit që të gjohet? Ishte valë si tonin harapit, një falë shumë i thjeshtë, por që të fut në atë botë romantike dhe ndrimtare të tonin harapit, dhe unë thashë është e bindur që dip, në me thënë është edhe punë fati, se isha vetëm 6 vjeqe gjusë në të ko, që thashë unë janë këto tinguit që dua unë në fakt. Shpesh në koncertet tuaja, si bronda dhe jashtë, ju jep një shumë vëmëndi repertorit Shqipë. Limos ditare, të në rapit. Êshtë e vërtet. Êshtë rëndësishme për të reguar dhe rënjë tona, për të reguar që dhe ne kemi një tra di qoftë dhe në vëndët e ndryshme të Europës? Po, përvisë të është kënejësi, sepse janë vërtet figura dhe kompozitorë që kanë shkryt muzikë shumë të bukur. Mendoj që është edhe pak detyra janë. Një loj interesi më shumë do të kishtë e loja ime, në qofë se do të cilja një pjesë nga vëndi im një pjesë nga shpirti i vëndit tim, nga tonet e folklorit të vëndit tim. E para digjohet me kuriozitet nga njerëzit, sepse është një muzikë që se luar njëri përveç të shqiptarve, dhe dyta mendoj që është edhe pak detyra jonë që ta përhapim këtë muzikë. Për shumë mua më ka ndodhur që kur kam luajtur tonin Harapja, po Cezadeja, po Limos Dizdare, luaj shpesh Kozma Lara, Femi Brahimi, Mbra pas koncertit, më kanë arë njërës dhe më kanë thërë na mund të kemi partiturën për të luajtur. Dhe nuk ka i gjemë të bukur se sa të përhap është, si me thërë, pak nga shpirti i populitënt. Po në fakt, ne kemi pak problem me partitura, duhet të pranojmë këtë fakt. Të gjithë muzikantët e shprehin si një shqetsim. Po, është e vërtet, sepse do një qikë më shumim për njim për nga ana e muzikologëve, dhe e kompozitorve për të shkrujt. Po kemi gjithashtu dhe shumë bëjë shumë të mirë, për shumë dhe Aleksandr Peci, që është gjithashtu një nga kompozitorët e mitë preferuar, i shkruan vetë partiturat e ti dhe i ka botuar, ka bërë një list të madhe botimesh. Veprën e tonin harapit e ka shkruajtur në mënyrë shumë të mirë. Anita Tartari. Anita Tartari, në bashkë me Lorenz Radovanin, po Anita Sidomos nga që ka qënë dhe interpretu si a e parë muzikës tonin harapit, dhe unë ato parte kam përdorur, sepse Zusha Anita e ka konsultuar me tonin Arapin atë muzikë, dhe me thë s'ka fatë të të marë. Po, po ka të tjirë të cilët nuk kanë fatin të kenë konsultuar, apo të jetë shkruar dhe të vjen keqë, sepse kjo dhe muzike pasaj nuk mund transmitohet e këbrezat, po mos kemi një... Jo, se pasaj ngelen me nota gabime, shtu, po. Kjo është pak shqecim dhe problem, faktikish, përsa i përket kompozitorve shqiptare. E vërtet. Dhe është një loj emergjense që duhet marë një nisëm, Po, po, vërtet. Që të botohen... Dhe duhet përgëzoj shumë ato njëra si vërtet impenjohen dhe bëjnë këtë, si që thashë Zusha Nita, apo Lorenz Radovane, ka bërë një pun të shkëllqyër. Bujar Lapaj ka bërë një pun shumë të mirë me veprat e qezades. Adelina Hoxha është një zonjë që ka një shpi botuse vetëm për muzikë, dhe ka bërë një pun të jashtë zakonshme me veprat e limos dizdaret. Ajo ka botuar veprat e tonin guraziut, ato që profesor Roberti i kishtë në fletora, dhe veprat të paparistos, dhe veprat të kompozitorve që ne pak i njojmë dhe janë botime shumë të vjetra dhe me gabime të viteve 7-10. Tani ka njërës të cilën po meren dhe po i rishkruajnë këto veprat. Êshtë shumë rëndësishme për të truajtur traditën tonë. E do më dëshme, pa. Gjithmonë, kërë e shikojmë jetë në artisti duke që ka vezullimin e ti, cilët janë momentet më të bukra që ke përjetuar në sken? Ka shumë momentet të bukra. Ka pas moment, për shumë në pas një koncert i mbaj mëndë që ta mamë në pasajët e fundi duke e mbyllur, më jam djerë e përlotur, e emocionuar. Me zi e mora vetëm për të për të përshëndetur, sepse ajë shumë ishte ngritur së me thënë adrenalina dhe emocioni që po mbylle i ka ishë bukur si shdo doja. Por në të një të nko, përveç ati momentit fundit, sepse do ishte pak që ti të bësh gjithat pune dhe të dalësh vetëm fund të kesh ato momentet e lumë të rris, ashtë një tjetër moment në parantezës kër luan edhe me muzikantë të tjerë. Arrin momentet të tila, së me thënë, bashkimi në mendime dhe në frazë, që vërtet janë janë shumë të bukra, janë momente shumë emocionuse. Po me gjitha të unë, me ndoj që një piesë e madhe e lumë të rrisë, është edhe rukëtimi që shkam për të shkuar dhe rejo të. Dhe në kur marrë një ve për muzikore dhe arrita së bërthej, është për mua si ledzimi një libri, si ledzimi një romane. Dhe jep dhe ndjesit të ndë, në aspektin e lojës. Po në të një të nko futem edhe në jetën e kompozitorit dhe në 
në emocionet e ti në përshtypi të ti, kur e ka shkruar të vepër, exakt. Dhe sa më shumë që futem në ata, ishë më shumë bëhet e qartë e kunë tabloja e asaj që po jepet. Dhe për mua edhe këti them dhe studentve që dhe procesi i kriimit për ne është, si me thënë, lumëturi nuk është vetëm pika e arritjes, po dhe rruga, dhe rruga për të arritur dhe ratë. Ju keni shumë mika artista, dhe ndo njëherë duke si kur ka një egoizm të theksuar mes artistës, dhe nuk është jo e vërtet kjo. Ka edhe të vërteta, naturisht, sepse është pavarësi se nuk duham të pranë, nëmë është një loj kompeticione, dalja në skenë dhe bërë jartë, por me ndoj që skena ka vënd për të gjithë, ka vënd, duhet me qenë dasha mirës me njëri tjetërin dhe bukur është që edhe arritjet e kolegve të mi, unë të pak të një i pranoj edhe i shof me me dëshirë edhe me dashuri, dhe me thëmë. Mike Juaj, Vikina Kamenica, mezo soprano e teatrit opërës e baletit, ka një mesajsh për ju, e ndjekim dhe rikthejme. Jam e lumëtur që të kam pjes, jo vetëm të artit që në ndajmë bashkë, por edhe të jetës tonë, të je njëri i familjes time, të je njëri i zemrës time, dhe ndje me bekuar që përka që ka gjivite, ne kemi këtë mardhenjën tonë të fort dhe tash më shumë të konsoliduar, që ruaj me fanatizm dhe mbi të gjitha, ruaj me vlerat e njëra tjetërës dhe i shtym ato akoma dhe më përpara. Ti zemrë kemi rituar gjdo gjë dhe rimësot, por për shpirtin tim, ti meritonë akoma dhe më tepër. Sa herë e me ndoj, them që merita po akoma dhe më tepër. Si në ardë, si në vlerësime, në gjithë shka, ti meritonë akoma dhe më shumë. Je i jashtë zakonshme shpirt. Të dua fort dhe falim derit për gjithë shka që ka je për mua në gjithë sekund dhe uroj shumë të të kthej po ajtë shumë sa të jebë. Të dua fort. Vikena është... është misi e gjatë. Po, është misi shumë e gjatë kër Vikena ka ardhur si studente në Universitetin Arte në vitë par, unë isha pedagoga e sa po e mëruar, kështë që që atëherë, e deri të një, ne kemi qënë bashkë jo vetëm në skenë, por pak në skenë, për sa i përket, po të shofë është raportu i midi skenës dhe jetës, më shumë kemi ndejt bashkë. Po, për Vikenen kam një konsiderat shumë të madhe, sepse ajo është vërtet artiste me atë të madhe, është vërtet artiste e madhe. E vlerësoj performancën e sajtë në skenë, e vlerësoj zërin që i ka dhuruar zoti, e vlerësoj natyrën në sajtë, kështu gjithë pasion, edhe kur flet e interpreton, dhe bashkë kemi gjithë shumë mirë në skenë, dhe natyrisht që në gjendë e një gjithë dhe ditë mirë. Që kjo është momenti bukur që keni ka lusë së bashku në skenë? Një nga koncertet më të bukra që kemi bërë, ka që në Kosovë, kemi bërë një duo shumë të bukur vinë të rajze u thtim dimëri që quet e Shubertit a jo është një vepër shumë e ndjerë që ta mam të fut thelsisht në dëshpërimin edhe në dimërin e Shubertit nga ato veprat rënqetës e që të ngellet gjatë dhe ne kemi punuar për e kohësh ato dhe aty ka dalë vërtet në me thënë Ja e zekon është shumë bukur, ka qënë nga koncertin më të bukra që kam bërë një atë. Ka kompozitor të cilët bëjnë këthesën edhe të kënjë artist, dhe kush janë ata për ty? Më ka ndodhur gjatë rukëtimi tim që t'jem e dashuruar me kompozitor të ndryshëm. Ka pasur një moment në jetë që kam qënë shumë e dashuruar në basë bramëse dhe gjdo gjë që a i kështë shkruar. Njofë gjdo vepër që bramëse ka shkruar për piano dhe më tej, Po, gjithashtu, kur merë një vepër tjetër, kur njefë një kompozitor tjetër, si që thash, është si një liber që hapë. Që në momenti që ti merë një shkrimtar dhe e ledzon, ti thua, ky është shkrimtar im. Si e kuptoj këtë dhe si hy në botën ati, nuk kuptoj njëri tjetër. Ndërko, mund të bjeri rastit të ledzosh një shkrimtar tjetër. E një taj gjithë me kompozitorët, sepse flasim për njërës që është konsoliduar të është më vlera e tyre, se kanë 200-300 vjetë që luen në shdo skem. Në ndonë një se qarë... Dhe bëjt fjalë për kompozitorë që jo vetëm kanë shkruar muzikët bukur, po kanë pasur shumë mendim, edhe shumë filozofi brënda. Për shumë mund kompozitori që gjithmonë do tjetë në zemërën time, është bahu dhe 
pas ati vjen Beethovenën. Janë dy kompozitorë të cilët pianistët i kanë fort për zemër. Po, këto janë uh, kompozitorë si në, në gjdo kohë. <laughs> pas taj her pas ere hyn uh, listi, hyn Mendelssohni, hyn po, hyn dhe dalin. Hyn dhe dalin. <laughs> Êshtë normale. Koncert maestre, shoqe prapë juaja, mike shumë e mirë, blerë të aristani, edhe ajo ka një mesajsh për ju. Ti e di që nuk jam e surpriza vetëm dha ekstreme. Sparkatë nuk di të bëj, ose me parashut nuk i dhe më dot. Ma di asë kolovajsen nuk e bëj dot, se ti e di sa meren mend. Por, ama mund të bërtas e mund të tras gjiditën, se un jam njeri u me fat të mathë që të kam në jetë që të kam ty, motrën e dashur, të dhimësur, të ndjeshme, shoqen më të bukur e më me klasë në botë, këshilusen, me një inteligencë brilante, analisten, profesoreshen, që me një këtë si dhe thjeshtë si ditë zëbërthej shdoj gjësa do e komplikuar që oftë. Gjëgjusen me një maturi dhe qëtësi olimpike, profesioniste në pianiste me një shie të sofistikuar artistike, njëri unë me pozitivitetin që e ka të vizatuar në gjdo të par, njëri unë me një sensu mori, ka që original, me qëshin më të bukur në bot. Një njëri si ti meritarime, ka që vërte dhe originale, ne kemi fatin të të kemi. Miket janë daluar më shumë të aspekti juaj po. si njëri, se kjo është më rëndësishme besoj edhe për një artist. Po, pa tjetër. Mitësit, pa parimisht, ka nevoj për këta elementin djelor që ta karakterizojnë. Qëfar e bënd të qënësishme një mitësi, a fa gjatë? Unë jam e fa që kam njohur uh, shoqet e tila, kam shumë shoqet në jetë, po naturisht blerta dhe vikena shoqet e mja më të ngushta, dhe... Duhet t'jen dy persona që mishësia të zjase. Naturisht kërkon shumë respekte dhe mirë kuptim, dhe si me thënë, ta kupto është tjetrin, mirë kuptim nuk e dhja është fjale e dur, po kërkon respekt edhe sentiment ndaj, dhe mbështetje. Për shumë lajo që na kam bajt neve me gjithse jemi në të njëtin profesion, ka qënë që ne kemi mbështetur njëra tjetrin, kemi... Kemi qërë në aty kur njëra apo tjetëra ka dashur të bëj një projekt për të ndimuar dhe për të quar më teja të. Mm-hmm. Kjo është fati i, i, të pasurës, i të pasurit njerëzit e duhur afer. Ja, shumë rëndësishme. Nuk është vetëm nga naime, është naturisht edhe, edhe mi kesha vetëmia. Merita. Merita, do të ndalësh edhe të një pikë. Ndryshe nga shumë artistë të cilët e ka një tradit familjare. Ju nuk keni një tradit familjare, pianist. Ja. Êshtë më vështirë rruga në këtë form? Po, në fillim është më vështirë se së një fasë kusht edhe duhet bësh diçka vërtet të rëndësishme që të, të bjesh në së. Gjithse si një njëri talentuar dhe me, me vlera, i kalon ato pengesat e mos që një tasë kusht, si me thënë. Unë e them këtë dhe si pedagogët, anë. Miku apo prindi i njoftur apo një njëri që futet për të ndimuar një fmi, të ndimon në atë pjesën që në qëfëse duhet të thënë me nota, do, nuk do marri 7 apo 8, po do marri 8 apo 9 apo 10. Po a i që kalon dhe merë, si me thënë, djetën absoluta i nuk e shef më ti se i kujt fmija është, se të kushtë është fut mikë për atë. Kështu që a i që vërtet ka vlera, a i do dalohat. Dhe do dalë. Do dalë. Miku të ndimon dërë me, dër me një farë pike, bile ndë një herë në profesionën tonë, është edhe përgjësia që ti e vajza apo djali i filanit edhe duhet të duhet bësh më shumë se ashtë. Duhet të i kalosh. Unë nuk e kam pasur këtë. Unë via prindrit e mi nuk ishe në asin lidhje me artin edhe unë isha skushi kur hyra në botë në artit. Ka qënë? Së njifte njëri. Por, naturisht që kam qënë shumë e pasionuar pas studimit pianos, jam përpjekur të imponohem me atë që ditë bëj dhe ka qënë si në suksesu. Si në banë koncertin e parë për balë publikut, aty janë emocionat më të forta besoj. Po, naturisht. Po, ka qënë shumë herët dhe ka qënë momenti që nuk isha shumë koshjente se që qëfar po bëja. Ishte vetëm dëshira për të shprehur që ah, më në fund merë të radha dhe mua. Isha, Sa vjetë jam... ishe? Po, do kem qënë në klasë të tetë ose në vitë parë në lica. 
Po, njërëzit ndahe në dy grupet, pak të nuni shofë kështu që njërës si e duan skenën, e, e gëzojnë skenën, dalin aty dhe i pëlqenë dritat e skenës, dhe njërës si mund tjenë po ashtë të talentuar, po që fshihen pas asaj ose i jep më shumë si kletë, se sa i jep knejsi. Unë për fatë mirë jam nga ato njërës që është momenti më i bukur i jetës kur dalë në sken, edhe i gëzoj dritat, edhe dua që atë pjesë që unë ditë të aluajnë pjano të ndaj me tjerët. Dhe t'ja përshë edhe energjit e këspektatori. Po, e, për mua është rëndësishme se kam bërë shpeshe naturisht edhe registrime në pjano. Dhe është shumë komode, është shumë komode, sepse ti e vetëm, është je vetëm e teknikun dhe mund teknikisht të kontrolojë shdo gjë. Por, a i, a jo energje, vala që të vjen nga publiku, mua mjep energjit mirë. Kam nevoj për atë në performancën time, për sepse... Për duartë rokitjen, për... Duartë rokitjet, shpirti, i salas, për shumë këtë, munges në kësa e kam dirë gjatë kohës e pandemis. A jo është një gjë që të, të frimzon, sepse ti do që di një histori... Ta transmeton shtiku. Di një histori dhe do t'ja thua është dikuj. Vajzej me madhe më gjanë mua dhe nuk ma harrojt njerë, kur ka qenë klas dytë, dhe do bënd të pjanë në një koncert, edhe unë jam kështu prende për e të regojës histori, dhe unë i them, Dijoli, se ase aty do ketë njerës, aty të kë koncerti që do bëjmë sot. Që që më së kapin emocione, do ketë njerës aty. Dhe më ba dhe tha, po sa më shumë aqë për mirë. E kishtë e këtë pjesën për të andarë atë të qëpërti. Si puna i me dhe, nuk e vazhdoj lisja më të të pjanë? Nuk e vazhdoj. As njëri për i tre fëmive? As njëri për i tre fëmive, nuk e vazhdoj. Të fjen keq? Më vjen pa keq. Më vjen, sepse unë naturisht si prind do doja që të shifësha fëmijën tim në sken. Edhe atë, atë që unë din profesionin tim tja, trashigoja fëmijëve të mi. Naturisht që kam studentë shumë të mirë edhe bëj me, me studentët këtë. Edhe është po thuaj se një të amardhënje familjare dhe një të emocion si kur tishin fëmijët e mi kur dalin aty në sken. Po, asë një ngurë nga fëmijët e mi nuk donë dhe që të vazhdojnë të. Të merë ko shumë arte. Më një të nko, mama e tre fëmive, tash më janë rritur, po në fillim ka qënë pak e vështirë besoj, për një artiste, për qënë maksimumin e vetë në sken, po të një të nko, të jeshtë dhe mama është dë fish në garkes. Unë nuk e kuptoj, sinqerisht, tani në këtë pikë të jetës, se si e kam bërë, kur kanë qënë shumë të vejgjel, nuk e kuptoj. Po dëshira për të mos të lëmë pianos, ka qënë shumë e madhe. Për shumë të kur, kjo këte mbaj mëndë, kur para 16-17 vjetëve, kur qunë një mishtë e i vogël, dhe si qdo mama, kur baby flejnë duhet flejnë dhe mame, unë e mbaj mëndë këtë moment që thoja unë mund të flejnë ose mund të studio piano në këtë moment i që a i po flejnë, dhe studioja piano. Po jo për të bërë në i heroizm, po thjesht me jepte më shumë knajsi me ndore dhe shpirtrora, mm-hmm. të luaja piano se sa të flija gjumë. Më dhe në kjo është pjesë absolutisht egoistika. Më dhe kam e nduar për vetën në momenti që kam studuar piano dhe kam vazhduar këtë profesion. Po i ti bërë mirë dhe bebit se është të shqyër me tingu i muzikohar? Besoj se i kam bërë mirë bebit edhe të tre fmive, sepse edhe unë dhe i mshoj që punojmë shumë gjatë ditës. Uh, Japë i maksimumin tonë në punë. Dhe kjo i ka bërë fmijët e mi tani, që ata me gjithse është një brez pak e cuditëm që mund zjedhi dhe rrugë të thjeshta për të tecë për para. Të tre fmijët e mi s zjedhër shkolla shumë të vështira, dhe kam frik, ose besoj, që një nga rësyet është që më kam parë dhe mua dhe ti mshoj gjithë kohës duke punuar. Që që është të mgjesë dhe duhet kesh një shingjëra për të bërë, ato ta shi, ta një po na imitoj ne në kuptimin që dhe ata kanë më zjedhër rrugë vështira. Shëmbulli pukor, gjithësësi, se puna gjithë më ndri. Pa tjetër. Momentet më të vështira, cilat kanë qënë? Naturisht që ka pasur shumë momentet vështira nga ana fizike, e merë një me mënd kur ishin të tret vejgjel, që pa gjumësia, oraret, studimi pianos, ose që lonte që njëri smure me temperaturët, nesër më në kisha recital. Këtë janë momentet shumë të vështira fizike, kurse momentet më të vështira emocionale, naturisht kanë qënë largimet e njerëzve të dashur, humja e prinderve të mi. Kam pasur për fatë mështetje në fëmive dhe të bashkëshortit në këtë. Ta një po bëhet pa klergimi fëmive, sepse ata shkajnë dhe vinë, nuk, janë më, nuk jetojnë më në tiran. Studio njashtë. Studio njashtë edhe kë, këto janë momente vërtet vështira, sepse prindi do që t'i ketë fëmijët afer. Por një nga rësyet, sepse po merem shumë edhe me në pjesë në administratës në shkollë, po bëjë shumë koncerte këto vite, është pikërish sepse doja t'i dilja për para, jo doja t'i dilja për para dhe kësaj krizës që 
Fëmijët ka nikur dhe do gjëndë është vetëm, vetëm do me thënë pa fëmijët në shpi dhe duhet ke shumë gjëra për të bërë. Dhe në fakt ka funksionuar, sepse marja e gjithë energjive me pianon, me shkollën, me stinën koncertore, më ka bërë që ta ndjej më pak i kene në fëmijëve nga nga familja, nga shpia në Tiran. Vjetë dhe atë një shumë bëllë shumë të mirë me 60 vjetorin e fakulteti që u bënë një stinë koncertore, kanë që dhe më herët, kanë që në koncerte që bëshë, ndërri këthehet në tradit, të ketë një kalendar artistik, ku student dhe petagog ndajnë së pashku skena dhe sa rëndësishme është. Po, po. Po flasë në emër të dekanatit, edhe dekanet i sakësheu, kam pasur gjithë më shtetjen e ti edhe Kemi qënë të dy në një mendim që kjo është një gjithë shumë e mirë për studentët dhe për petagogët, dalja në skenë. Dhe stina koncertore do filloj pikërishti avës tjetër, nuk do tjetë a që madhe sa që bëm vjetë për gjështjet vjetorin, që bëm më shumë se gjështjet apo 70 koncerte, do të ketë më pak koncerte, po është një ftes e hapur prap e studentëve dhe petagogëve për të ndarë atë që din, për të ndarë me të gjithë kolegët e tjerë në skenë. Sepse për parimi, studimi më i mirë, jam e bindur për këtë, e cja për para për një artist, interpret, bëhet vetëm në skenë, duke u balafaquar me skenën, me vështërësit e saj, dhe është studimi më i mirë. Në të një të kohë i bëm, besoj që i bën mirë edhe jetës kulturore të qytetit, sepse besoj se për pak do të hape dhe sala e ma dhe universitetit artëve. Ka një datë? Akoma jo po shpresojmë shumë shpejt, ajo është bërë shumë e bukur sa unë e kam parë, dhe vitëm për probleme teknike të kolaudimit e aparaturave, nuk po. Dëmë thënë gjithë shka është gati? Po, po, gjithë shka është gati. Dëmë thënë brënda këti sezonin në mund kemi salën të inauguruar? Besoj se po. Dhe si ka ndryshuar, është ruajtur se akustiken keni më merakju, se ajo ka qënë akustika më mire të gjitha skenave. Po, të Shqipëris, akustika naturisht që është ruajtur dhe nga në estetike, është bërë shumë e bukur. Ajo që është kërësore është një salë të ashmë me të gjitha standartet europiane, të një salë të shekullit 21, ku hynë e ngrot me poltrona të bukur, me shdo gjithë të re, të freskët si salë e operas, do më besoj dhe me bukur sa është. Flitet shpesh që talente nuk ka si më parë, në të vërtet, si që ndronë, ne kemi nëzirë instrumentistë të njohur anë e këndë, kemi qënë fornizues të mirë të skenave botrore, përsa i përket instrumentistëve tanë. Êshtë një tradite e qëditshme, e qëditshme dhe në një farpike që me një tradit shumë të hershme, dhe shumë të vonshme të shkollës tonë. Pra, konservatori shtetëror ka qënë në vitin 1962. Gjashtë gjithë vjetë nuk janë shumë po të krasohesh me shkollat e tjera Europiane që festojnë 500 vjetore në kryimet. E vërtet. Mi gjitha të ju e dini që në gjdo sken në bot, duke filluar nga Evropa, Azia, Amerika, ka shumë shqiptar të sukses shumë që luajnë dhe ka ndalë pikrish nga kjo shkollë. Një nga detyrat e shkollës tonë është që të aqoj për para këtë tradit. Dhe unë jam e sigur që njërës të talentuar do ketë gjithmonë. Si në gjdo Universitet besoj në Shqipëri, po besoj dhe në bot, ka një ka një të kurje të numrit të studentve për arsujet të ndryshme. Në muzik për arsujet që dien, sepse tregu muzikor shqiptari, muzikës klasike është ky. Pra, është ky që janë dy sala kërësara. Nuk ka vënd për pa fund. Në qëfse do të kërësoni me kom për para nëndjetës, kishim shumë më te për motive për për qënë muzikantë, se qka në tani. Por, me gjitha të, unë ju siguroj që në Universitetin e Arteve vin njërës shumë të talentuar, vin të rinjë gjithë pasion. Unë klasën time kam të mbushon me pianisë shumë të mirë. Vërtet. Kompozimi është më problem, është një dege cila ka pësua rrullje të ndjeshme. Madje një ose dy student ka këtë vit. Po, kompozimi edhe dirijimi, sepse gjithmonë varet nga tregu i punës, të cilin të rinjë nuk e shofin nuk e shofin që mund të vazhdojnë apo mund të kryojnë një karier pikërisht në këtë deg. Po besoj që gjithmon Shqipria do ketë një tokë pjellore për muzikën, sepse ne kemi njërës shumë të talentuar. Kjo është vërtet. Kërkojt një punë më e madhe nga shkollat e mesme, sepse ne në fund fare jemi ata që mbledhim nga disa përronjë dhe burimi jonë kërësori në shkollat e mesme. Duhet bërë më shumë duhet bërë më shumë në afrimin e studentve dhe afrimin e të rinjve ndaj muzikës, 
sepse muzika në fund farë është një, një vlerë e madhe një kombi, dhe duhet investuar më shumë, kura them duhet në të rrëshë i fuzë dhe vetin time dhe, dhe punën e dekanatit tonë, për ta fruar dhe për ta njohur të rrinë të më shumë, me atë qarë mund të bëjnë ata duke studiuar për muzikë. Di që në shkollat të ndryshme, në qytetit të ndryshme, ka dek të cilët janë bëllë. Kërisht. Dhe kjo ka pa. quar edhe në të kurin më pas të pa. fornizimit të Akademisë Arteve. Kërisht, pa. Së mos për instrumentet e frymë, se kemi më problem. Pa. Tunji. Tunji, um, oboe, tromp, fagot, edhe pse po bëhet një pun shumë e mirë nga pedagog tanë të cilët po shkajnë um, në për licet të ndryshme, në për rethe, prap, për dersa ky është, si me thënë, rezultati, ka në ka vënd për më shumë pun. Um, një hap më tej është edhe hapja orkestra vetreja, hapja e vënd e vetreja pune për këta të rinjë që mbarojnë shkollën, sepse në një farë mënyrë në një investimi prej 16 vjetëve që ke bërë në një instrument, ti nuk mund të bësh dot një gjë tjetër. Një gjë tjetër. Ne të gjithë në fakt jemi të rëthuar nga muzika, sepse muzika moderne edhe të të rinjë të shumë e përhapur. As nuk e mendon do tjetën për muzik, që ja, kur lindë e dërisa vdes. Duhet ta tregojmë të publiku se sa rëndësishme është muzika klasike, gjithashtu. Kjo është një detyre të gjithë ne që meremi me këtë muzik, duke fillu nga, nga teatri, operas, shkolla jonë, radio televizioni, e më të gjithë të cilët kanë një mundësi, pëse jo, ta u shenë më mirë shpirët i njërë zorë me muzikë dhe tingu i se i bëjnë më të mirë asë më tepër. Pa diskutim, pa diskutim. Dhe muzika, me muzikë po krenojnë vëndet shumë të rëndësishme, po krenojnë Beto- Gjermania me Beethovenin, krenojnë Austria me Mozartin, në më thënë është një aspekt, ka që rëndësishme i shpirët i Edhe ne jemi krenuar me që zaden vjetë, që kishtë e 90 vjetëtari në lindjes. Absolutisht. Dhe shmirë të këthejmë në vëmëndje. Krenohemi me Ermonela Jaun që këndonë në gjithsten skenat botërore dhe me shumë artistët tjerë që kemi ku donë në botë. Por në të një të nko, duhet edhe më shumë t'i vejmë theksin, të investoj më shumë në, në edukimin e fmive me muzikë, sa ty filo në ardhmja. Me dhe nuk mund t'kemi orkestra të mira nesër, në qofë se zdo kemi fmi që studiojnë muzikë sotë. Unë të falenderoj dhe me këtë mesaj kash të bukur e cila shpresoj të shkoj në veshën e duar të prinderve, mësues dhe të muzikës dhe të gjitha tyre që kanë në dorë pse jo të bëjnë më shumë për muzikën, e mbyllim edhe këtë pas me snap. Ishte shumë knesi. Falim shumë deri, falim deri. Falim deri